ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സ് എന്ന് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിറ്റർ ട്രേഡ് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഫിറ്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളിന് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു മാസ് പ്രൊഡക്ഷനാണ് ഈ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നട്ടും ഒരു ബോൾട്ടും ഒരു ഹോളിലേക്ക് ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ആ ബോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷാഫ്റ്റായിട്ട് കരുതുക ഒരു നട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോളായിട്ട് കരുതുക ആ ഹോളിലേക്ക് ഒരു ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗ്യാപ്പില്ലാതെ നമുക്ക് ഹ്യൂജായിട്ട് മാസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റാവണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഫിറ്റർ വർക്കർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് മേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് മേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലിമിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു പരിധി അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഇതൊരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു ബുഷ് ഒരു ബുഷ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ബുഷ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ബുഷിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നമുക്കൊരു ഹ്യൂജായിട്ട് ഈ ബുഷും ഈ ഷാഫ്റ്റും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കമ്പോണൻസിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹ്യൂജായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഫാ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു രണ്ട് ഒരു ഹോളും ഇതൊരു ഹോളായിട്ട് വിചാരിക്കുക ഹോളായിട്ട് വിചാരിക്കുക ഇതൊരു ഷാഫ്റ്റായിട്ട് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് ഈ ഹോള് നമ്മൾ കടത്തി വിടുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കാം ഒന്നാമത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സൈസിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്കൊന്ന് പറയാം സൈസ് എന്താണ് സൈസ് ഒരു ബേസിക് സൈസ് എന്താണ് ഒരു ആക്ച്വൽ സൈസ് എന്താണ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൈസ് എന്താണ് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൈസ് എന്താണ് മിനിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൈസ് എന്താണ് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ബേസിക് സൈസ് ഒന്നാമത്തത് അതായത് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഷാഫ്റ്റും ഒരു ഹോളുമാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഇത്രയും കാണുന്ന ഈ ഭാഗം ഒരു ഹോളും അതായത് ഒരു ഹോള് ഒരു ഹോള് ഒരു സിലിണ്ടറിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോളും ഇത് ഒരു ഷാഫ്റ്റും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഹോളിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് ഫിറ്റിനെ പറ്റി അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ ഇടുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അതായത് ബേസിക് സൈസ് എന്താണ് ആക്ച്വൽ സൈസ് എന്താണ് ടോളറൻസ് എന്താണ് അലവൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഷാഫ്റ്റിലും ഈ ഹോളിലും എന്താണ് ബേസിക് സൈസ് എന്താണ് ആക്ച്വൽ സൈസ് എന്താണ് ഈ ടോളറൻസ് എന്താണ് മാക്സിമം ഡീവിയേഷൻ അപ്പർ ലീവിയേഷൻ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒന്നാമത്തത് ബേസിക് സൈസ് ബേസിക് സൈസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി എം എം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എം എം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ട്വൻറ്റി എം എം അതായത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡയമെൻഷൻ പ്രകാരം നമ്മളൊരു വർക്ക് പീസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ
ആ കമ്പോണൻസ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ സൈസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാം ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് സൈസ് ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഇത് ഒരു ഷാഫ്റ്റാണ് ഇതൊരു ഹോളാണ് ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മിനിമം ബേസിക് സൈസാണ് ഇതാ ഈ മിനിമം ബേസിക് സൈസാണ് ഇരുപത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ മിനിമം ബേസിക് സൈസ് ഇരുപത് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുപത് ഇതിൽ ഒരു മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഒരു മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഈ മിനിമം ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മിനിമം ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇത്രയും കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഇനി അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഇത്രയും ഭാഗമായിരിക്കും എന്തിനാണ് ഈ മിനിമം ഡയമീറ്റർ മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഹോളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഷാഫ്റ്റ് കടത്തി വിടുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇത്രയും ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായ അതായത് ഈ ഹോളിലേക്ക് ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ കടത്തി വിടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ആ ഹോളിലേക്ക് ലെങ്ത് കൂടും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉൾ ഡയമീറ്റർ കൂടും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉൾ ഡയമീറ്റർ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ബേസിക് സൈസിൽ നിന്ന് മിനിമം ഡയമീറ്ററും മാക്സിമം ഡയമീറ്ററും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു അലവൻസ് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇത്രയും ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഒരു കമ്പോണൻസിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം ബേസിക് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു സൈസാണ് ആക്ച്വൽ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സൈസിനെയാണ് ആക്ച്വൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൈസ് സെയിം തന്നെയാണ് അതായത് ഈ ഷാഫ്റ്റിലെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാക്സിമം ഡീവിയേഷൻ അതായത് മാക്സിമം ഡീവിയേഷൻ ലോവർ ഡീവിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇത്രയും ഭാഗമായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ളതാണ് ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബേസിക് സൈസ് തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഇവിടം വരെയുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മിനിമം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മിനിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൈസ് ഒരു ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മിനിമം ലിമിറ്റ് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹോളിലേയും വരുന്നത് ഇതാ ഇതൊരു ഹോളിലെ ബേസിക് സൈസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ മിനിമം ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം അപ്പോൾ ഇതാണ് ലിമിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റ്സിൽ ഇനി നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഓരോ ടൈംസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം അതായത് ടോളറൻസ് ടോളറൻസും ടോളറൻസ് സോണും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹോൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ബേസിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതായത് ഹോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്നത് ഹോൾ സിസ്റ്റത്തിലാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പിന്നെ വരാം അപ്പം ജസ്റ്റ് ടോളറൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ടോളറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ആൻഡ് മിനിമം ലിമിറ്റ് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇതാ ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഹോളാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മിനിമം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ഷാഫ്റ്റിലോട്ട് നമുക്ക് കടത്തി വിടണമെങ്കിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാക്സിമം ലിമിറ്റും ഒരു മിനിമം ലിമിറ്റും അതാണ് ഈ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഹോള് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എം എം ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഡീവിയേഷൻ അതായി കാണുന്ന സെയിം തന്നെയാണ് ലോവർ ഡീവിയേഷനും അപ്പർ ഡീവിയേഷനും സെയിം തന്നെയാണ് ഈ ലോവർ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് സൈസിന് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് ലോവർ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ഡിവിഷനും സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ടോളറൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എം എം ഷാഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ടോളറൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മാക്സിമം
ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോളറൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എം എം അതിൻ്റെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ആണ് വൺ ആയിട്ട് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ അതായത് മിനിമം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും മാക്സിമം ടോളറൻസ് മിനിമം ടോളറൻസ് എത്രയായിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും മാക്സിമം ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മനസ്സിലായി ടോളറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ടോളറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ആണ് മിനിമം ഡയമീറ്റർ ആണ് മിനിമം ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അലവൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ആണ് അതും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി മിനിമം ഡയമീറ്റർ മിനിമം ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ ഇരുപതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ടു കുറയ്ക്കുക മൈനസ് പോയിന്റ് ടു കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ എത്ര വരും നയൻറ്റി പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ കിടക്കാം ആദ്യമേ ഈ ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ടേംസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബേസിക് സൈസ് എന്താണ് ആക്ച്വൽ സൈസ് എന്താണ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൈസ് എന്താണ് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൈസ് എന്താണ് മിനിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൈസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ബേസിക് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഒരു കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡയമെൻഷനൽ പ്രകാരമുള്ള ഒരു സൈസിനാണ് നമ്മൾ ബേസിക് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാ ആക്ച്വൽ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സൈസിനാണ് ആക്ച്വൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഒരു ഹോളിൻ്റെ മാക്സിമം ഡയമീറ്റ് മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഈ കാണുന്ന ഇത്രയും ഭാഗത്തിനാണ് മിനിമം ലിമിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോളറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മിനിമം ലിമിറ്റ് ആൻഡ് മാക്സിമം ലിമിറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു ഹോള് കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സിൽ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ടൈംസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ ടോളറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താ ഈ കാണുന്ന ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടോളറൻസ് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ടോളറൻസ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടോളറൻസ് സോണിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി ഫിറ്റിൻ്റെയും ഫിറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇട